，两校合并，也就意味着咱们两所学校的家委会也得合并。目前呢，咱们的新家委会还有一个副主席的位置空缺，需要我们大家票选。接下来，我们就把时间交给我们的几位候选家长。大家好，我是高三桃李二班沈耀的爸爸沈浩。我是江晴朗的妈妈郭云，我是桃李二班赵晴晴的爸爸，大家可以叫我瑞恩或者小赵。在大学期间，我就一直是清北辩论队校队的队长，对学校一些外联接洽，还有这些活动上，应该可以帮上不少忙。无论我是否当选这个副主席，咱们学校电脑机房的更新换代，我们公司可以全部自主。好，说得好，说得好，说得好，说得好，说得好，大家好了。呃，我是桃李五班于洋的妈妈冯燕。刚才几位老总啊，都说得特别的好喽。那我其实也不知道该说什么，但是学校只要需要我去哪里，我就去哪里。大家好啊，我是松柏市曾文豪的亲爹啊，我是搞工程的。啊，以前我也是龙海教委会的嘛。各位老板，我们今天是第一次见面，这个名片就等一下发，好不好？<笑>这个老话讲得好啊，龙生龙，凤生凤，大家一看啊，都是文化人哈、啊。呃，像我们呢，就是吃了没有文化的亏，自己读书读得少嘛，就想宅女啊多读一点书。所以我的原则就是啊，只要让我单选，啊，直接捐给学校，这个书。啊<笑>好，大家都笑一笑啊，开心一点欢迎回来，各位。现在，终于可以跟你们说实话了。没错，给你们放假三天，就是给你们挖的坑。怎么样？感觉一下，看看你们自己，也看看身边的同学，什么感受？是不是跟集训的时候不太一样了？准确的说，今天这节课才是集训十天的最后一节课，请吧，桑老师。还记得在手机阶段那堂课上？让你们填写一张家长在休息日的作息表吗？同样，我也找了桃李五班的五位同学，也填了这张表。为了方便对比，桑老师已经帮你们做了扇形统计图，咱们看一下。这五张是桃李五班的。绿色代表学习和工作时间，橙色代表运动时间，红色代表休闲和娱乐时间，看电视、玩手机。打游戏都算，白色代表睡眠时间。这五张是你们家长的。还记得我之前给你们留的那道思考题吗？在学习习惯上，桃李班和松柏班为什么天差地别？这就是答案。什么意思？这跟家里有什么关系？当然有关系了。给你们放假三天，就是想让你们回家看看，更直观的认识到你们从小到大见到的是什么。如果我没猜错，你们家长总是不自觉的用自己的生活习惯引导着你的生活习惯，要么就是用无休止的杂事、争吵和无可奈何，在侵蚀你的时间。这句话有些武断，但是基本正确。学习习惯是长期养成的。桃李班之所以珍惜时间，甚至抢夺时间，因为他们的父母就是时间管理大师。全力工作，善于学习，懂得规划，考上名校对于他们来说并不是最终目标，甚至只不过是人生标配。所以桃李班更加不敢浪费时间。真的？那我妈是个超级工作狂。我爸虽然没那么变态，但他也很自律啊。为什么我就学不会呢？家里有两个精英固然是好事，但他们立场一致吗？如果他们相互对抗、互不相让
，你从小接受的指令都是矛盾的。正所谓，正正得负。行啊，说白了还是拼爹拼妈呗，龙生龙，凤生凤那一套。姓雷的，这是他们自己选的，他们要赚钱养家，要活下去。你这么说他们，公平吗？没错，我这么说，对他们不公平。但这个世界上啊，有很多东西原本应该是公平的，对吧？就比如说，时间，一分一秒，对于咱们每个人来说都是一样的。但是你去迪士尼买了 VIP， 就是可以走特殊通道；你去涉外医院，就是可以节省排队的时间。还有空气，咱们现在呼吸的空气都是一样的，对吧？但假设你家装了新风系统，他们家没装，你们呼吸的是一样的空气吗？没错，这个游戏很不公平。但想要建立公平。不是靠你在这抱怨就可以的。我知道，十天集训不可能改变你们十几年形成的习惯。我也知道，你们不可能一辈子待在学校里被我看着。不论我没收你们多少次手机，纠正你们多少次习惯，只要你们回了家，七十二小时以内全废。所以，那个真正能够改变你们的人。不是别人，只能是你们自己。以下是这堂课的结论：程雨山，你不是想要逃离原生家庭吗？就从逃离你不认可的观念开始。李然，你不是抱怨不公平吗？你牛牛先给我把这个不公平的游戏打穿了，等你段位够了，再去建立你理解的公平。诸位，接下来的一年里。你就是你自己，不属于任何既定习惯，不属于任何人。在学习这件事上，离开你的父母，离开你的家庭，离开你的习惯。龙生龙，凤生凤。但请给我记好了，后面的内容，你们可以自己填空。阿强，阿强，你上来！啊，上来！干什么呀？哎，你上来！来了，来了，来了！干什么了？你自己看。看什么呀？少了一万。一万。
雨山回来嘞！雨山，上来吃饭了。什么钱？就是那个寂寞情章嘛，少了一万块钱。我们呢，是担心你被骗子骗了。你要是没拿，你就说没拿了，你爸还不能冤枉你了。十天集训都在学校，我怎么偷你的钱、啊？放假三天，不都在家待着吗？再说了，谁知道你是不是真的去集训了？手机给你，你问我老师我是不是在集训？哎，你这是什么态度？我看你那个女老师也不是什么正经人。肯定帮你说话噻，不心虚。你急啥子嘛？我心虚？你怎么不问自己亲儿子呢？怎么没有问啊？他说了不是他奶奶，他一个初中生，你要那么多钱做啥子？哎呦，好了好了，先认个错。周伟峰，你弄那么多监控摄像头，不知道干点正事儿啊？你现在就去查，我们陪你查，我们一天一天、一个小时一个小时的陪你查，查不出来你跟我姓。你胡说八道什么？那么多视频我看到什么时候？怎么，非要亲眼看到你偷钱，你才肯认？干嘛呀？做什么呢？你说的。一天到晚。把门一关。干什么了？关起门就学什么啊？就学些什么？就学这些乱七八糟的东西，这都是哪来的钱买的？啊？这都是哪来的钱买的？就行你别说话，都是你关的。还是他能给他留点面子。你让他自己说。这些年我亏待过他吗？都学些什么乱七八糟的？哪来的钱买的？怎么的死啊？父女两个闹脾气。哎，你们玩，你们玩了。哎，快查喊我了。你们玩，你们玩。床底下别忘了，不方便蹲下，我帮你。哦，听到了吧？啊，听到了吧？就这么跟我说话呀？当初如果不是我，他们母女俩还不知道在哪条街上喝西北风呢。人家宝哥把你当亲女儿养，做人呐要做好歹。哦，莫干倒，莫干倒，大白喽！雨山啊，赶紧给爸爸道个歉喽！他不是我爸，我爸早死了。雨山，好好好，你也不要住在这里了，我供不起你。
求求你，你别说话，聊法我，拿上东西，走，现在就走。钱是不是藏在里头？拿过来。你给我等着！我就看看这个钱到底在不在你！你给我闪开！老师，老师让你回一趟学校。哎呀，我我。哎呀。神秘大礼吗？是错的七岁那年，是我第一次来新州。当时我爸给我买了条鱼，那这条和这条很像。我给他起了个名字，叫苏菲。第二天回老家的时候，坐的是大巴车。我在车上抱他一路，我都没有舍得撒手。当时我就在想，苏菲啊，一定是我们那个地方最最最最最好看的一条鱼。可结果你猜第二天怎么着？苏菲第二天就被野猫给吃了，只剩下了一条尾巴。所以从那个时候起，我就知道了，像他这么好看的东西，在我们那个地方，他是养不活的。他只有待在大城市里才会安全，哪怕被人说、被人比、被人看不起，就算是拼尽了全力不让别人讨厌你，我也想要留在这里。我知道你不是很喜欢我，但其实也不讨厌我，对吧？我知道那个钱不是你拿的。何首，没有为什么，我就是相信。
家长会的事儿，你考虑怎么？我觉得还是很有必要开一次家长会。十一班成班之后还没开过家长会呢，让家长是冲突非常的，家长是肯定有收到回，必须让需要家长们的关心，所以需要家长们同样的硬有态度。关键时刻就装死啊！收到回复，雷鸣，雷鸣，雷鸣，雷鸣，姓雷的。所以你就是我大姑给我介绍的相亲对象的闺蜜啊？那所以你就是职场 P V 我闺蜜的那个反社会人格？所以你知道我们俩相亲啊？嗯。白露给我看了她要相亲的照片，说实话 ，P 的有点过分了。但是还是能一眼看出来某人的。我呢，就是心怀善意，想要给二位提个醒。但是这个姓雷的整整一天没有回我微信了。不对呀，不对呀，不对呀！我跟他相亲，你不是应该提醒我吗？我提醒你了呀，我这不是。老师已经是下班时间了，有什么工作问题，能不能明天再聊呢？这事儿真拖不了。哎，你记不记得集训的时候，有一天我让你们画了那个房子、大树和人？嗯，就特别缺心眼那个游戏啊。缺心眼，你看这个，看出有什么问题了吗？你看啊，画面整体偏下，说明他善于隐藏内心，非常不安，想要的东西必须紧紧抓在手里，心理防御极强。房子代表个人的成长和家庭的关系，你看这个房子封闭无光，充满敌意，尤其是对家庭。庄雨山，对，你再看这个，这个这个，哎，哎，稍等一下，两位老师，我知道你们没有什么情商，我可以理解，但是拿我当空气，是不是有点过分了呀？没有啊，这样吧。你呢？我也没下定决心跟你绝交呢。对这位反社会人格的小哥呢，也确实没什么兴趣。这样啊，你们两个好好在这儿 battle， 我呢先去隔壁缩一碗粉儿啊。这样，有什么事儿给我打电话啊。他欺负你的话，我我我意思，这张房子和人全部都是单一的线条。人面向房子，说明他很努力的在和家庭交流，有习惯性讨好与付出的倾向。这我都看出来了，别想想。上道了，差不多是这个意思。再看这个啊，这个宇阳的，我真是找了好久，我才发现，人在窗户里。什么结论？有可能是自己躲进去的，也有可能是压根儿不出来，绝望、焦虑且无力。你再看这个，江青朗这个，哎，这不挺阳光的吗？江青朗，嗯，确实是相对来说正常的一个，但是问题也出在房子上。你看，没有烟囱，但是却有一个大太阳，说明什么？温暖来自外界，而不是房子里。这个家对他来说，可能只是徒有其表，他内心的真正的渴望根本不敢袒露出来。不过我最担心的还是李然。整个画面充斥了不确定性，房树人的位置分散、歪斜，自我认知撕裂，内心冲突剧烈，非常非常容易冲动。草草几笔画完的房子，说明他对家是什么没有概念，也不想了解。树皮是个体与他人接触的象征，这上面啊布满伤痕，说明他的心理创伤很多，他想逃又不知道能逃向哪里。
，所以呢？所以你那天集训的最后一节课，其实只上了一半，让学生们意识到内心缺失和生活习惯是受家庭影响所造成的，这只是第一步。但你忽略了第二步，就是要让家长也意识到自身的问题。我今晚来呢，也不是征求你的意见，就是通知你一下，我得开个家长会。问题是，咱们有那个时间吗，曹老师？学校最近有一个关于老师的心理健康调研，呃，我是可以推迟进行的。还有你那个房树人的复印件，我也可以推迟上交。两杯臭味相投，刚才这桌先走的那位女士为二位点的特调，请慢用。学生不可靠，靠我们家长做么子咯？既然是家长会，那主角当然是家长，不是学生咯。桑老师，如果要考试，为什么不提前说一下？我们也能准备，不需要准备什么，我这儿就两道题，希望大家能仔细思考，认真作答。第一道判断题，我认为我是一位合格的家长，觉得是，请举手。大家的回答真是迅速统一，毫不犹豫哈，每一位都是合格的家长。好，那我们来第二道题。第二道题呢是一份调查问卷，很简单的，五分钟就可以填完。很简单的，来填一下。嗯填完了，好，谢谢大家的配合。我呢是学心理学的，也是做心理咨询的。这份调查问卷呀、啊，就是给我们提供一个线索，能够帮我们归纳总结出几种家长类型。不建议对号入座哈，但是欢迎反省思考。第一类，过度竞争型家长。这种家长啊，在孩子的学习和生活中。强调过度的竞争，试图通过孩子的成绩和表现来证明自己的能力或地位。这种家长呢，可能会忽略孩子的个性和兴趣，影响孩子的身心健康。第二类，控制型家长，什么意思嘞？完全按照自己的想法去教育孩子，干涉孩子。大到人生规划、学习选科，小到生活习惯、穿着打扮，恨不得孩子能够完全按照他的想法去执行。这类家长啊，看似非常在意孩子，但其实他们在意的是自己的付出。我所做的一切都是为了你，我所有的牺牲都是因为你。看起来全身心的爱着孩子啊，但本质上。这是一种控制欲，是在用亲情和付出去绑架孩子，让他们不得不服从你，甚至害怕你。还好讲的不是我。第三类呢，是我们生活中很容易被忽略的一种逃避型家长，选择不去面对家庭问题或冲突，常常回避教育责任和挑战。当孩子需要理解和信任的时候啊，选择没有看到。习惯性用一切都会好的来催眠自己，久而久之，孩子对家庭的信任感和安全感也消失殆尽了。第四类叫过度放任型家长，这种家长是缺乏有效的家庭规则和监督，对孩子的行为和决策过于的放任，导致孩子缺乏纪律和责任心，甚至可能产生不良的行为和习惯。桑老师。您是希望我们自己对号入座呀，还是未雨绸缪？
我说的当然不是在座的各位哈，但是呢，我也想跟大家分享几个我在之前的问卷积累中出现的具体案例。有一个孩子啊，他的父母不太尊重孩子的隐私和个人空间，总是无端端的查看孩子手机、电脑等个人信息。有一天，这个孩子呢，终于受不了了，离家出走了，到现在还漂泊在广州打工呢。还有的。就是一位母亲在亲戚的聚会中，听到自己的孩子被冤枉时，选择了沉默，不做回答。在丈夫对孩子进行责骂时，没有及时的制止或者保护自己的孩子，让孩子感到被背叛和无助。这个孩子转身就跳楼了。哎呦啊！哎呦，这孩子不完了吗？其实今天这场考试啊，从你们成为家长的第一天就开始了。当然，我也不是指责各位的意思啊，只是希望大家能够借此思考一下：当你自以为是一位合格的家长，信心满满的交了卷，但其实每道题都错得离谱。那我们应该怎么做，桑老师？那要是这么讲的话，我们家长都成大灰狼了。老是这样讲话，是不是太片面呢？桑老师没事，有话你就直说。怎么做？啊？没错，就是字面上的意思。从今天起，不要过度关心你的孩子。纪伯伦在上上个世纪曾经说过：“你的孩子不是你的孩子，他只是借助你来到这世界，却不是因你而来。”老纪这话说的没毛病，我再补充几点啊。首先，不要总是在家里试图指导你的孩子，因为他可能比你聪明多了。不信的话，各位可以做一做模拟卷试试。其次呢，不要对孩子做过多的安排，也不要过度的担心他们，因为他们也许比你更加成熟。更坚定、更独立、更自律，也许还有更多你们所不知道的优秀品质。最后呢，千万不要把你们的关心和他的好成绩、好前途绑定在一起，更不要用亲情去试图绑架你的孩子。未来的一年里，你们的孩子每一天都像在打仗，在这场战役里边，也许他们真正所需要的，并不是各位之前所想的。今天这场考试就结束了，但是不用担心。从现在开始，每一天都可以补考又回到鞋盒子里了。看来啊，真是委屈一三，真不是他拿的。这可说不好，也许是他心虚自己放回来的呢。你说，会不会是学员在拿的了？你拿到钱的那天，我看他慌慌张张，鬼头鬼脑的。你现在是怀疑你自己亲生儿子喽？妈，吃饭了吧？饿死了你今天不去接亮亮吗
，帮我说个地址。月历晚八号。记错，幺零零三。你上去问问你爸，今天你过生日，他晚上回来吃饭吧。能不能不去啊？多大呀？有二十五吗？干什么的？差不多，好像是做音乐的。你这手怎么了？走吧。可以，越长越小了。不过还好，我刚才去物业打听了一下，这房子是给他租的，不是买的。你信不信？不超过三个月，你爸肯定你了。妈。我饿了。生日在，生日快乐！省出来的，老家的房子租给人家当仓库了。你以后不要总想着攒钱，专心念书，好好考试。我们以后的日子啊，肯定会越过越好的
，许愿，许愿。给沈瑶买蛋糕，买大送小，他们以为送给我呢。<笑>一样啊，一样啊，吃到肚子里是一样的。来，许个愿，祝我奶奶长命百岁，祝我孙子考上秦博。Your heart. 